அனைவருக்கு வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் டூவில் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஷின் பார்க்கலாம் டெனிஸ் தேராம் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் டெனிஸ் தேரம் கேட்குறாங்க இல்லை ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டே ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சுக்கலாம் லெட் எஃப்என் பி எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் யோ காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்ப்ரோ சச் தட் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் என் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸெட்ரா வேர் எக்ஸ் பிலாக் டு எம் இங்கே முக்கியமான விஷயம் வந்து இது காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் ஆஃப் கண்டினியூஸ் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் சீக்வன்ஸ் எஃப் என் கன்வர்ஜஸ் ஆன் எம் டு த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் அதாவது சீக்வன்ஸ் எஃப் என் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் ஆ இருக்கு கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் இல்லை கன்வர்ஜஸ் பாயிண்ட் வைஸ் டு எஃப் ரெண்டுமே ஒன்று தான் தென் சீக்வன்ஸ் எஃப் என் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு எஃப் ஆன் எம் வழக்கம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ் இம்ப்ளைஸ் கன்வர்ஜஸ் நம்ம சொல்ல முடியும் ஆனால் கன்வர்ஜஸ் டஸ் நாட் இம்ப்ளைஸ் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜஸ் அப்போ கன்வர்ஜஸ் இம்ப்ளைஸ் யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜஸ் வரணும் அப்படின்னா அது இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நமக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் எங்கே இருக்கணும் ஆன் ஏ காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸாக இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூஸ் இம்ப்ளைஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஓகே இது எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப்என் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அது எஃப் என் பற்றி நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸெட்ரா கொடுத்துருக்காங்க அதோட வேறு என்ன விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் என் வந்து சீக்வன்ஸ் எஃப் என் கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் என் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சீக் எஃப் என் வந்து கன்வர்ஜஸ் டு எஃப் என் நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லிமிட் லிமிட் எஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் என் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம சொல்வோம் ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு த காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேசியம் இல்லை இதே வேறு விதமாக சொல்லணும் கிவன் எஃப்ஸ் லாங் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் என் சச் தட் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் என் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எஃப்ஸ் லாங் நம்ம சொல்வோம் ஓகே இது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரூஃபில் ஓகே இது இந்த கண்டினியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த எப்ஸ் லாங் இருக்குல்ல இதை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் என் அண்ட் எக்ஸா இருக்கும் ஆனால் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் சொல்லும்போது இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் என்னா இருக்கும் நாட் ஆன் எக்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கிவன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் லெட் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸெட்ரா வேறு எக்ஸ் பிலாங் டு எம் இதை ஒன்று நம்ம நேம் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஈச் என் பிலாங் டு எம் நம்ம ஒரு என் என் பிலாங் டு ஐ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஜி என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் எஃப் என் ஏன்னா நமக்கு இந்த எஃப் என் கன்வர்ஜஸ்ட் டு எஃப் என் நமக்கு தெரியும் இல்லையா இதை வச்சு தான் நம்ம அதை டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ ஜி ஏன்னா நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோம் எஃப் மைனஸ் எஃப் என் ரெண்டு நீங்கள் எஃப் என் மைனஸ் எஃப் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே எஃப் மைனஸ் எஃப் என் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ இது இப்போ என்னுக்கு ஒன்று நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்களா இதில் அப்போ ஜி ஒன் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன வரும் எஃப் மைனஸ் எஃப்னு கிடைக்குமா அதே போல் எண்ணுக்கு டூ போட்டிங்கன்னா எஃப் மைனஸ் எஃப் டூனு கிடைக்கும் ரைட் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஒன் வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு எம் தானே வெறுமனே எஃப் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ஏன்னா நான் டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் இப்போ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எஃப் ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் டூ ரெண்டு பக்கம் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ மைனஸ் எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் டூ ரெண்டு பக்கம் என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் ஜி அந்த பாசிட்டிவ் ஜின்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை நான் ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகாது ஜி மைனஸ் எஃப் ஒன் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜி மைனஸ் எஃப் டூ ஓகே ஜி மைனஸ் எஃப் ஒன்றை எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுங்க பாருங்கள் எஃப் மை சாரி இது ஜி இல்லை எஃப் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை தான் ரெண்டு பக்கம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பாசிட்டிவ் எஃப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதை எடுத்திங்கன்னா ஜி ஒன்று ரெ
லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் மைனஸ் எஃப்என் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த லிமிட்டில் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ரியல் ஒனில் படிச்சிருக்கோம் அடிஷன்ஸ் அப்ராக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் தனித்தனியாக லிமிட் எடுக்கலாம் அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே வரும்போது நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் என் ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே எஃப் என் அப்ரோச்சஸ் எஃப் நமக்கு சொல்கிறதால இப்போ இந்த எஃப் என்க்கு பதிலாக நம்ம எஃப் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லிக்கலாமா ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதுல சப்ரேக் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ வருது ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு எம் தட் இஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஜி என் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோன்னு சொல்லலாமா எப்படி எழுதலாமா ஜி என் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ இல்லைனா ஜி என் கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு எஃப் என் சீக்வன்ஸ் எஃப் என் கன்வர்ஜஸ் டு எஃப்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஜி என் கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன்ஸ் அப்போது இது யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜன்ஸ் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஜி என் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு ஜீரோன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் அதுதான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் So, uniformly converges, converges, ஸோ யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜஸ் கன்வர்ஜஸ் ரெண்டு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் அங்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்சிலாங் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் எக்ஸ் அண்டு என்ன இருக்கும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்கும் எப்சிலாங் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் என்ன இருந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜன்ஸ் ஸோ அப்போது ஜிஎன் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி ஜீரோனா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக ஜிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ லெஸ் தென் எப்சலாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் ப்ரூவ் சீக்வன்ஸ் ஜிஎன் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு ஜீரோ ஆன் எம் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்ஸ் லாங் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் எப்ஸ் லாங் கிரெட் தென் ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் தேர்ட் எடுத்துருக்கோம் தேர்ட் நம்ம எது தேர்ட் ஈக்வேஷன் எடுத்துருக்கோம் அஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எப்போலாம் இந்த லிமிட் ஆக்சுவலாக லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஜிஎன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளைஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் மாடலஸ் ஆஃப் gn of x minus 0 less than epsilon அப்ப சிம்பிளா சொல்லும்போது gn of x வந்து less than epsilon சொல்லலாம் இல்லையா இந்த nன்றது இன்டிஜர் அத நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனா எழுத போறேன் அப்ப gn of x of x less than epsilon நாம எடுக்கறோம் இங்க இங்க வந்து இங்க நம்ம சொல்லும்போது n belong to i சொல்லுவோம் இல்லையா அதே போல இங்க என்ன சொல்லப் போறோம் n of x belong to i as a function ஆ கொடுக்கப் போறோம் for example n of x இப்படி இருக்கலாம் உங்களுக்கு x square இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க x க்கு 1 போடினா n of x is 1 னு வரும் x க்கு 2 போடிங்க இப்போ n of 2 னா என்ன வரும் உங்களுக்கு இது 4 னு வரும் அப்ப g1 g4 g9 அந்த மாதிரி போகுதுன்னு அர்த்தம் right so அந்த மாதிரி எடுத்துக்கறோம் such that நம்ம epsilon எடுக்காம g n of x of x less than epsilon by 2 நாம எடுத்துக்கறோம் சோ போற வழியில நமக்கு தெரியாது எப்படி ப்ரூவ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ f n f ரெண்டுமே நமக்கு கண்டினியூஸ் அட் x ன்ற गिवन ஸ்டேட்மென்ட்லயே கொடுத்துருக்காங்க தே ஆர் கன்வர்ஜஸ் சொல்லிருக்காங்க இல்லையா அதனால ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் அட் x நாம எடுத்துக்கறோம் அப்ப f n f ரெண்டுமே கண்டினியூஸ் அட் x னா அதனோட டிஃபரன்ஸ் அதோட சப்ராக்ஷன் நமக்கு என்னவா இருக்கும் கண்டினியூஸ் அட் x ஆ இருக்கும் அதனால g n f n நமக்கு என்னவா இருக்கும் கண்டினியூஸ் அட் x ஆ இருக்கும் ஓகே சென்ஸ் இந்த ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இஸ் கண்டினியூஸ் அட் எக்ஸ்னா தென் தெர் எக்ஸ் ஓப்பன் பால் ஏ இப்போ ஓப்பன் பால் சொல்கிறோம் இப்போ எப்போலாம் இந்த மாதிரி மாடலஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு லெஸ் தென் எப்ஸ்லாம் சொல்லுமோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஓப்பன் பால் ஓகே அந்த ஓப்பன் பாலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பி எக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது சென்டர் அபவுட் எக்ஸ் இல்லை அபவுட் எக்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் பால் சச் தட் ஜி என் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒய் லெஸ் தென் எப்ஸ்லாம் இந்த ஒய் எங்கே இருக்குது பிலாங் டு த ஓப்பன் பால் அந்த பாயிண்ட் ஓப்பன் பாலுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அவனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் எப்ஸ்லாங்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஓகே இப்போ எம்மை பற்றி நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் வந்து ஒரு காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் டெஃபினேஷன் பிரகாரம் நீங்கள் சொல்வீங்க கம்ப்ளீட் அண்ட் டோட்டலி பவுண்டட் சொல்வீங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் விட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஹெயின் பொருள் ப்ராப்பர்ட்டின்னு
அது ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பால்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் ஹெயின் பொருள் ப்ராப்பர்ட்டி தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பால்ஸ் பிஎக்ஸ் சே அந்த ஓப்பன் பால் பிஎக்ஸ் ஒன் வெறுமனே பிஎக்ஸ்னு இல்லாமல் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படி கொடுக்குறோம் நம்ம பிஎக்ஸ் ஒன் பிஎக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா பிஎக்ஸ்கே ஃபைனைட்ன்றதால் எக்ஸ்கேவோட முடிச்சுக்கிறோம் ஆல்சோ கவர் எம் ஏன்னா அந்த ஓப்பன் கவரிங் அட்மிட்ஸ் அ ஃபைனைட் சப் கவர் இது எப்படி இந்த பிஎக்ஸ் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் ஒரு ஓப்பன் கவரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே போல் இந்த ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் பால்ஸ் இருக்குல்லே இதுவும் இன்னொரு கவரை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ என்னன்றது ஒரு இன்டீஜர் தானே அந்த என்ன நம்ம என்ன எடுக்கிறோன்னா இங்கே எப்படி ஜி என்ன ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எடுத்திருக்கோம் பாருங்க அப்போ என்னன்றத வந்து மேக்சிமம் ஆஃப் என் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் என் ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா என் ஆஃப் எக்ஸ் கே இந்த ஃபைனல் சப் கவர்லேருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த சஃபெக்ஸை அந்த இன்டீஜரை நம்ம அப்படியே டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் இஃப் ஒய் இஸ் எனி பாயிண்ட் இன் எம் எம்ன்றது வந்து காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்போ ஒய் வந்து காம்பேக்ட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்குனாலே அந்த ஒய்ன்றது ஏதோ ஒரு ஓப்பன் பாலில் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் இந்த பா அந்த ஓப்பன் பாலில் அது ஓப்பன் கவரிங்குள்ளே இருக்கிறது அந்த பாலை பிஎக்ஸ் ஒன் பிஎக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா பிஎக்ஸ்கே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஒய் பிலாங் டு இதில் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதை தான் ஒய் பிலாங் டு பிஎக்ஸ் ஜேன்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஜே எங்கேருந்து எங்கே வேரி ஆகுது ஒன் டூ எக்ஸெட்ரா கே ஜே வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டூ கே அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் Okay, hence G N of X J of Y less than epsilon. Since we have N of X J, we have N of X J. Now, we have to define the starting line. We have to F1, F2. We have to non-decreasing sequence. F1 of X less than or equal to F2 of X. less than or equal to f இப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்க 1 less than or equal to 2 தானே அப்ப ஜென்ரலா இத நாம எழுதும் போது n of x j less than or equal to n ன்னு சொல்றோம் அப்ப எப்பலாம் இந்த suffix இப்படி less than or equal to non decreasing sequence ஆ இருக்கோ அந்த கரஸ்பாண்டிங் g வெச்சு நம்ம சொல்லும்போது நாம என்ன சொல்றோம் g1 of x greater than or equal to g2 of x இது non decreasing ஆ இருக்கு இது non increasing ஆகுது இல்லையா அப்போ n n of x j less than or equal to n implies நாம என்ன சொல்றோம்னா g n x j is greater than or equal to g n னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே அதுதான் இங்க எழுதி இருக்கோம் 3 implies ன்னு அதுதான் இங்க எழுதி இருக்கோம் ரைட்டா அப்ப இது லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது g n வந்து less than or equal to g n of x j of y எடுத்துக்குறோம் ஏன்னா அந்த y தான் belong to the open ball நாம எடுத்துறோம் அப்ப g n of y less than or equal to g n x j of y hence 0 இப்போ இப்போ நாம என்ன சொல்றோம் இது எல்லாமே இப்படி இருக்குனா இங்க கடைசியா அந்த non increasing sequenceல பாருங்க equation 2ல நாம என்ன பண்ணிருப்போம் g1 of x greater than or equal to g2 of x etc which is greater than or equal to 0 அப்ப மாத்தி சொல்லும்போது 0 less than or equal to தான் வரும் அப்ப 0 விட எல்லாம் பெருசா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே அத தான் நாம இங்க எழுதுறோம் 0 less than or equal to gn of y which is less than epsilon for all y belong to m But two implies in the, in the non-increasing sequence. That's why we know that the gn of y is small gn. So, n is greater than or equal to capital N, where y belongs to m. Then okay? 0 less than or equal to gn of y, less than epsilon. So, what do we do? Positive, but however small, near to 0. So, if it's 0, it's less than or equal to epsilon. If it's less than or equal to epsilon, it's near to 0. So, what do we say? Gn of y is 10 to 2 plus 0. If it's gn of y, it's 10 to 2 plus 0. So, gn of y is 10 to 2 plus 0. So, gn of y is 10 to 2 plus 0. So, gn of y is 10 to 2 plus 0. So, gn of y is 10 to 2 plus 0. So, gn of y is 10 to 2. ஜி என் வந்து கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு ஜீரோ அப்போ யூனிஃபார்ம்லி கன்வர்ஜஸ் சொல்லும் பொழுது நம்மளால் ஒரு எண் இது சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்றதுக்காக தான் இந்த எண்ணெய் எடுத்திருக்கோம் ரைட்டா அப்போ எண்ணெய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த ஜி என் ஆஃப் ஒய் என்ன ஆகுது உங்களுக்கு கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு ஜீரோ ஆன் எம் அப்போ ஜி என் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு ஜீரோனா நம்ம என்ன சொல்லலாம் சீக்வன்ஸ் எஃப் என் கன்வர்ஜஸ் யூனிஃபார்ம்லி டு எஃப் நம்ம சொல்லலாம் என்ஸ் ப்ரூவ் த தியரம் அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்